Il y a dix ans déjà, l'acteur Cory Montey se décédait d'une overdose laissant derrière lui sa petite amie Léa Michel. L'actrice de Glee lui a rendu un hommage touchant sur Instagram. Déjà dix ans que l'acteur Cory Montes nous a quittés. L'acteur canadien qui incarnait Finn Hudson dans la série musicale Glee décéda tragiquement d'une overdose le 13 juillet 2013 à l'âge de 31 ans. Pour lui rendre hommage, sa petite amie de l'époque, Léa Michel, a posté un message touchant sur son compte Instagram. En dessous d'une photo des deux stars de Glee, elle a écrit « Salut toi !»« 10 ans. J'ai l'impression que tu étais là hier et que ça fait un million d'années en même temps. Je chéris tous nos souvenirs dans mon cœur où ils seront en sécurité et jamais oubliés. Tu nous manques tous les jours et on n'oubliera jamais la lumière que tu nous as apportée à tous. » Tu me manques mon grand. J'espère que tu as trouvé tes l'or là-bas et que vous jouez à la batterie ensemble. Chaque année depuis son décès brutal, l'actrice tient à lui adresser un message sur les réseaux sociaux. En 2016, Léa Michel se tatouait le numéro 5 en hommage à celui qu'elle aimait, un clin d'œil au numéro de maillot de football américain que portait le quarterback des Titans de McKinley. L'histoire d'amour de Léa Michel et Cory Montes Léa Michel et Cory Montes se rencontrent sur le tournage de la série Glee en 2009. À l'écran, ils forment un duo qui fonctionne dans les rôles de Rachel Berry et Finn Hudson. Si bien que leurs personnages se mettent en couple dès la saison 2. Les acteurs entament une relation cachée avant d'officialiser leur couple sur un tapis rouge en 2012. Léa Michel vivra très difficilement la perte de son petit ami l'année suivante. Dans l'épisode hommage à Cory Montes, The Quarterback, épisode 3, saison 5, elle interprète en larmes la chanson Make You Feel My Love de Bob Dylan qu'elle a choisi elle-même. Léa Michel a retrouvé le bonheur malgré la perte de son premier amour, Léa Michel a retrouvé le bonheur auprès de Zandi Reich, un homme d'affaires américain qu'elle a commencé à fréquenter en 2017. Elle l'épouse en mars 2019 et devient l'heureuse maman d'un petit garçon, Ever, en 2020. Côté carrière, elle brûle les planches de Broadway dans la comédie musicale Funny Girl avec le rôle de Fanny Brice. I have a